ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எம்எஸ் டார்கெட் டிஎன்பிசி இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நைன்த்து பாலிட்டியில் லெசன் ஒன் அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் நாம் கொஷின் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்கு ஓகேங்களா இந்த டாபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நைன்த்து பாலிட்டியில் மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு லெசன் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு லெசன் ஒன் பை ஒன்னாக அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் வரும் தொடர்ந்து பாருங்கள் முக்கியமாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கதே இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் லெசன் ஃபுல்லாக நம்ம நடத்த போகிறது இல்லை லெசன் ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நைன்த் பாலிட்டி புக்கு வச்சுருக்கவங்க ஒரு டைம் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு போயிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிங்க சப்போஸ் புக் உங்கள் கையில் இருந்தால் கூட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க ஏன்னா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தென் நம்ம சேனலில் யாரும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தென் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸ்டடி பிளான் அண்ட் டெஸ்ட்லாம் போயிட்ருக்கு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பல்வேறு வகையான அரசாங்கங்கள் யாவை நம்ம டாபிக் என்னென்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி என்னென்ன வகையான அரசாங்கம் இருக்குது மக்களாட்சி எப்படி இருக்குன்றது தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் பல்வேறு வகையான அரசாங்கங்கள் யாவின்னு கேட்குறாங்க என்னென்ன அரசாங்கங்கள் இருக்குது அதாவது உயர்குடி ஆட்சி இருக்குது முடியாட்சி இருக்குது தனிநபர் ஆட்சி இருக்குது சிறு குழு ஆட்சி இருக்குது மத குருமார்கள் ஆட்சி இருக்குது மக்களாட்சி குடியரசு இதுபோல் வந்து இத்தனை வகையான ஆட்சி வந்து நம்ம உலகத்தில் நடக்கும் ஓகேங்களா உயர்குடி ஆட்சி முடியாட்சி தனிநபர் ஆட்சி சிறு குழு ஆட்சி மத குருமார்கள் ஆட்சி மக்களாட்சி குடியரசு ஆட்சின்னே இத்தனை வகையான ஆட்சி வந்து நடைபெறும் ஓகேங்களா எல்லாருமே ஒரே விதமான டைப் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு விதமான ஆட்சியை நடத்துவாங்க இப்போ தான் நம்ம வந்து இந்தியா எடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட்டாட்சி முறையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மக்களாட்சி முறை ஓகேங்களா கூட்டாட்சி முறைனா இப்போ மத்திய அரசும் மாநில முறை மாநில அரசும் சேர்ந்து ஆட்சி பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா மாநிலத்தில் வந்து சிஎம்மும் மத்தியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியரசுத் தலைவரும் ஆட்சி பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் நம்ம தமிழ்நாடு தனியாக நம்ம சிஎம் ஆட்சி பண்ணாலும் நம்ம இந்தியா கீழே தான் நம்ம வரும் ஓகேங்களா இது கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கம் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களாட்சின்னு சொல்லுவாங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நபர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே ஆளும் கட்சியில் இருப்பாங்க அதனால் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களாட்சியில் வரும் அப்புறம் கூட்டாட்சி முறையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இது போல் வந்து ஒவ்வொரு வகையான மெத்தட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா உயர்குடி ஆட்சி முடியாட்சி தனிநபர் ஆட்சி சிறுகுழு ஆட்சின்னு இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த நாட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து பாருங்க உயர் குடியாட்சி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எத்தனை வகையான அரசாங்கங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த அரசாங்கங்கள்லாம் எங்கெங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் உயர் கு உயர் குடியாட்சி வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதிகாரங்கள் மற்றும் சிறப்புரிமைகள் ஆளும் வர்க்கத்தினரிடம் இருக்கும்ன்றாங்க அதிகாரம் வந்து யார்கிட்ட இருக்குமா ஆளும் வர்க்கம் கிட்ட இருக்கும் உயர் குடியாட்சினா அதிகாரங்கள் மற்றும் சிறப்புரிமை எல்லாமே ஆளும் வர்க்கத்திடம் மட்டும்தான் இருக்கும் உயர் குடியாட்சின்னு அதை தான் சொல்கிறாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் சிஎம் இருக்கார் ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட தான் வந்து அதிகாரம் ஆளும் வர்க்கம் எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்தால் அது உயர் குடியாட்சின்னு சொல்லுவாங்க உயர் குடியாட்சி கொண்ட நாடுகளுக்கு எடுத்து கட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் உயர் குடியாட்சின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அரசாங்கத்தோட வகைகள் பார்த்தோம் என்னென்ன அரசாங்கள் இருக்குன்னு உயர் குடியாட்சி முடியாட்சி குடியரசு மகள் ஆட்சின்னு இது போல் மத குருமார்கள் ஆட்சின்னு நிறைய ஆட்சி இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து உயர் குடியாட்சி உயர் குடியாட்சின்னா என்னன்னு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதிகாரங்கள் மற்றும் சிறப்புரிமைகள் ஆளும் வர்க்கத்தினரிடம் இருந்தால் அது உயர் குடியாட்சின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே உயர் குடியாட்சி கொண்ட நாடுக்கு எடுத்து கட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் இது எப்படி கேட்பாங்கன்னா பொறுத்துகளை வந்து உயர் குடியாட்சி முடிய ஆட்சி தனிநபர் ஆட்சி மத குருமார்கள் ஆட்சின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்போசிட்ல வந்து அரசாங்கங்கள் ஒரு பக்கமும் நாடு ஒரு பக்கமும் கொடுத்துருவாங்க அப்ப அப்போ ஆப்போசிட் சைட்ல என்ன இருக்கும் இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் பூட்டான் இது போல் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் உயர்குடி ஆட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்
நமக்கு முடியாச்சின்னு சொல்கிறாங்க என்னன்னு சொல்கிறாங்க முடியாச்சின்னு சொல்கிறாங்க முடியாட்சி பெற்ற நாடுகளுக்கு உதாரணம் தருக முடியாட்சி பெற்ற நாடுகளுக்கு வந்து உதாரணம் தருகன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்களா பூட்டான் ஓமன் கத்தார் பூட்டான் ஓமன் கத்தார் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடியாட்சி கொண்ட நாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு பேரே பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம நாடே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தான் ஓகேங்களா அது வந்து உயர் குடியாட்சி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பூட்டான் ஓமன் கத்தார்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிறு குறு நாடுகள் மாதிரி வரும் இல்லைங்களா அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்கெல்லாம் வந்து அரசா அரசரோட ஆட்சி தான் நடக்கும் அப்படின்னு ஷார்ட்கட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பூட்டான் ஓமன் கத்தார் ஓகேங்களா அடுத்து தனிநபர் ஆட்சி தனிநபர் ஆட்சினால் ஒரே ஒரு நபரால் மட்டும் அமைக்கப்படும் அரசாங்கம் தான் தனிநபர் ஆட்சி ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் உயர் குடியாட்சி பார்த்தோம் அப்புறம் முடியாட்சி பார்த்தோம் உயர் குடியாட்சினால் அதிகாரம் வந்து ஆளும் வர்க்கத்திடம் இருக்கும் முடியாட்சினால் வந்து அரசர் வந்து ஆட்சி செய்வார் இப்போ தனிநபர் ஆட்சினால் ஒரே ஒரு நபரால் அமைக்கப்படும் அரசாங்கம் தான் தனிநபர் ஆட்சி இப்போ தனிநபர் ஆட்சி எங்கெங்க நடக்குது வடகொரியா சவுதி அரேபியா எல்லாருக்குமே வடகொரியா தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வடகொரியா சவுதி அரேபியா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தனிநபர் ஆட்சி வந்து நடைபெறுது பூட்டான் ஓமன் கத்தார்லாம் முடியாச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் இது போல் வந்து நம்ம பார்த்ததை வந்து மைண்டில் ரீமைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து படிக்கிறது வந்து நமக்கு ஞாபகம் வரும் அடுத்து பாருங்கள் தனிநபர் ஆட்சி முடிஞ்சிடுச்சா அடுத்து சிறு குழு ஆட்சி சிறு குழு ஆட்சினா என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மக்களின் ஒரு சிறிய குழு நாட்டையோ அல்லது அமைப்பையோ கட்டுப்படுத்தும் ஒரு சிறு குழு தான் அந்த குழுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது சிறு குழுன்னு சொல்கிறாங்க மக்களின் ஒரு சிறிய குழு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டையோ அல்லது அமைப்பையே கட்டுப்படுத்தும் ஒரு பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் கொண்ட அமைப்பு ஒரு நாட்டையே கட்டுப்படுத்து தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிறு குழு ஆட்சின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சிறு குழு ஆட்சின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சதுங்களா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் உயர் குடியாட்சி முடியாட்சி தனிநபர் ஆட்சி இப்போ சிறு குழு ஆட்சி இது நாலாவது டைப் அச அரசாங்கம் ஓகேங்களா மக்களின் ஒரு சிறிய குழு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் ஒரு நாட்டையே ஆள்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிறு குழு ஆட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாள் சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா முன்னாள் சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா தென் சீனா வென்சுலா வடகொரியா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடகொரியா மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தனிநபர் ஆட்சியிலையும் வருவாங்க சிறு குழு ஆட்சியிலையும் வருவாங்க அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க சிறு குழு ஆட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா முன்னாள் சோவியத் யூனியன் அது வந்து ரஷ்யானும் சொல்லலாம் ரஷ்யா சீனா வென்சுலா வடகொரியா எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நாலு இல்லைனா மூணு நக மூணு நாடு தான் இருக்குது அதனால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் முன்னாள் சோவியத் யூனியனும் ரஷ்யாவும் ஒன்று சீனா வடகொரியா வெனிசுலா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா அடுத்து மத குருமார்கள் ஆட்சி பார்க்கலாம் மத குருமார்கள் ஆட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே அவங்க கடவுளாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே ஆட்சி பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அது மாதிரி மத குருமார்கள் தம்மை கடவுளாகவோ அல்லது கடவுளின் பெயரில் ஆட்சி செய்வது தான் மத குருமார்களின் ஆட்சின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒரே ஒரு நாடு தான் வாட்டிக்கன் சிட்டி மட்டும்தான் மத குருமார்கள் தம்மை கடவுளாகவோ கடவுளின் பெயரில் ஆட்சி செய்வதோ என்னன்னு சொல்கிறாங்க மத குருமார்கள் ஆட்சின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாட்டின் மக்கள் வாக்களித்து ஒரு நபரையோ குழுவையோ பிரதிநிதிகள் மூலம் அமைக்கப்படும் அரசாங்கம் மக்களாட்சி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நாடுலாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்தியா அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் பிரான்ஸ் மூணே மூணு தான் இந்தியா அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் பிரான்ஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க மக்களாட்சியை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மொத்தமாக நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஐந்து இல்லைனா ஆறு அரசாங்கம் பார்த்தோங்களா அப்படியே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேங்களா முதல்ல என்ன பார்த்தோம் உயர் குடியாட்சி பார்த்தோம் உயர் குடியாட்சினா அரசாங்கம் வந்து ஆளும் வர்க்கத்திடம் வந்து அதிகாரம் இல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் முடியாச்சுன்னா அரசர் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து மத குருமார்கள் ஆட்சினா வந்து கடவுளின் பெயரில் ஆட்சி செய்வது மக்களாட்சினால் பிரதிநிதிகள் மூலிமா நம்ம தேர்ந்தெடுத்து ஆட்சி பண்ணுறது சிறு குழு ஆட்சினால் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டி மூணு மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நாட்டையே ஆளுவாங்க அடுத்து தனிநபர் ஆட்சினால் ஒரே ஒரு ஒரே ஒருத்தர் தான் ஒரே ஒருத்தர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா வடகொரியா சவுதி அரேபா இது ரெண்டு நாடுகள் தான் இதுக்கு நம்ம இப்போ நாடு அரசாங்கம் தென் நாடு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் உயர் குடியாட்சி இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் முடியாட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டான் ஓமன் கத்தார் தனிநபர் ஆட்சி வடகொரியா சவுதி அரேபியா சிறு குழு ஆட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாள் சோவியத் யூனியன் ச
உயரிய அதிகாரம் இருக்கின்ற அரசாங்கம் தான் குடியரசு சொல்கிறாங்க மக்களிடம் அப்படி அவர்கள் அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகள் இவங்க கிட்ட வந்து உயரிய அதிகாரம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க குடியரசுன்னு சொல்கிறாங்க குடியரசுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து இந்தியா ஆஸ்திரேலியா நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா மக்களாட்சியை ஃபாலோ பண்ணுறது இந்தியா தென் குடியரசு மக்கள் கிட்டே இருக்கணும் அதிகாரம் அப்படி இல்லைனா அவங்க தேர்ந்தெடுக்கின்ற மெம்பர்ஸ் நபர் அந்த நபர்கிட்ட இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க குடியரசுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் எந்த ஆண்டு எந்த நாட்டில் முதன் முதலில் குடியரசு எனும் சொல் வடிவமைக்கப்பட்டதுனா பொது ஆண்டுக்கு முன் பொது ஆண்டுக்கு முன்னா ஒன்றும் இல்லை கிமு நம்ம சொல்லுவோம்ல கிமு கிபி ஓகேங்களா அதுதான் பொது ஆண்டுக்கு முன்னு வந்துச்சுன்னா அது கிமு அந்த ஐநூறு வந்து ரோம் நாடு ஓகேங்களா ஒரு எந்த நாட்டில் முதன் முதலில் குடியரசு எனும் சொல் உருவாகுதுன்னா கிமு ஐநூறாம் ஆண்டில் ரோம் நாட்டில் தான் வந்து என்னது அந்த சொல் உருவானதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து குடியரசு எனும் சொல் டேஸ் எனும் மொழி சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது ரெஸ் பப்ளிக்கா பொது விவகாரம்னு அதுக்கு மீனிங் ரெஸ் பப்ளிக்கா நான் இம்பார்ட்டன் மட்டும்தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா போதும் இந்த வீடியோவே உங்களுக்கு போதும் புக்கு படிக்கலனா கூட போதும் இந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கூட போதும் இதிலிருந்து கொஷின்ஸ் தான் நிறைய அரைஸ் ஆகும் அடுத்து பாருங்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர்கள் மட்டும் ஆட்சி செய்யும் முறை மக்களாட்சி ஓகேங்களா இதே தான் ரிப்பீட்டடாக வருது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர்கள் மட்டும் ஆட்சி செய்வதே மக்களாட்சின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மக்களாட்சி எனும் சொல் எந்த இரு கிரேக்க சொற்களிலிருந்து பெறப்பட்டது மக்களாட்சி எனும் சொல் எந்த இரு கிரேக்க சொற்களிலிருந்து பெறப்பட்டதுன்னா டெமோஸ் அப்புறம் கிராட்டியா இந்த இரு சொற்கள்லேருந்து பெறப்பட்டது மக்கள் அதிகாரம் மக்களாட்சியிலேருந்து எந்த சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதுன்னா அது வந்து ஒரு கிரேக்க சொல் அதுதான் டெமோக்ரஸின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் டெமோக்ரஸின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து மக்கள் அதிகாரம்னு சொல்லுவாங்க மீனிங் வந்து அடுத்து ஒரு உண்மையான மக்களாட்சி என்பது இருபது பேர் குழுவாக அமர்ந்து கொண்டு செயல்படுத்த முடியாது இது கீழ்நிலையில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராம மக்களாலும் செயல்படுத்தப்படுவதாகும் என்று எந்த தலைவர் கூறினார்னா தேசபிதா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இந்த கூற்று வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தலைவர்கள்லாம் சொன்ன கூற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஒரு உண்மையான மக்களாட்சி என்பது இருபது பேர் குழுவாக அமர்ந்து கொண்டு செயல்படுத்த முடியாது இது கீழ்நிலையில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராம மக்களாலும் செயல்படுத்தப்படுவதாகும் இது அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தேசபிதா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அடுத்து மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே நடத்த மாச்சு தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க மக்களாட்சின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் சொன்னாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் யூஎஸ்ஏயோட முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் சொன்னது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் சொல்லுது மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே நடத்த மாச்சு தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க மக்களாட்சின்னு சொல்லுவாங்க இது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் சொன்னது அடுத்து நாடாளுமன்ற அரசாங்க முறை பெற்ற நாடுகள் நம்ம நாட்டில் நாடாளுமன்றம் இருக்குல்ல சென்ட்ரலில் அப்போ இந்தியா அப்புறம் இங்கிலாந்து ரெண்டுமே ஈல ஸ்டார்ட் ஆகுதுப்பாங்க ஷார்ட் கட்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க நாடாளுமன்ற அரசாங்க முறை பெற்ற நாடுகள் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அதிபர் அரசாங்க முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஃப்ரான்ஸ் அதிபர் அரசாங்க முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் ஃப்ரான்ஸ் அடுத்து பார்க்கலாம் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அடிப்படை அழகாக சுயாட்சி பற்ற கிராம குழுக்கள் இருந்தன எனும் செய்தியை குறிப்பிடும் நூல் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அடிப்படை அழகாக சுயாட்சி பெற்ற கிராம குழுக்கள் இருந்தன எனும் செய்தியை குறிப்பிடும் நூல் அர்த்தசாஸ்திரம் அதை எழுதியவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாணக்கியர் அர்த்தசாஸ்திரம் என்ற நூல் என்ன சொல்லுது உள்ளாட்சி அமைப்பின் அடிப்படை அழகாக சுயாட்சி பெற்ற கிராம குழுக்கள் இருந்தன எனும் செய்தியை குறிப்பிடும் நூல் அர்த்தசாஸ்திரம் அதை எழுதியவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாணக்கியர் அடுத்து தமிழகத்தில் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் குடவொலை முறை இருந்தது பிற்கால சோழர்கள் காலத்தில் தமிழகத்தில் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து குடவொலை முறை இருந்ததுன்னா பிற்கால சோழர்கள் காலத்தில் மக்களாட்சி எத்தனை வகைப்படும்னா ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று நேரடி மக்களாட்சி இன்னொன்று மறைமுக மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சின்னா என்ன மக்கள் வந்து டேரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகி ஓட்டு போட்டு ஒரு பிரதிநிதியை செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து சாரிங்க மக்கள் வந்து ஓட்டு போட்டு பிரதிநிதியை செலெக்ஷன் பண்ணுறது வந்து மறைமுக மக்களாட்சி மக்களே டேரெக்டாக பொது பொது விவகாரத்தில் வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க இப்போது நம்ம ஓட்டு போட்டு ஒரு தலைவரை செலெக்ஷன் பண்ணிட்டோம் நம்ம போயிட்டு சட்டமன்றத்தில் உட்காந்து நடக்கிற விவகாரம்லாம் நம்ம வந்து 
தலையிட முடியாது ஆனால் நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணுறதோடு நம்மளோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் நல்லது கெட்டது நம்ம என்ன நம்ம நலத்திட்டங்கள் கொண்டு வரணும் அடுத்தடுத்து மக்களுக்கு எவ்வளோ நிவாரண நிதி கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எவ்வளோ அலகேட் பண்ணணும் எல்லாமே சட்டமன்றத்தில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து முடிவு பண்ணுவாங்க நம்ம முடிவு பண்ணுறது இல்லை ஆனால் நேரடி மக்களாட்சியில் மக்களே டைரெக்டாக இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து இந்த நாட்டில் இந்த ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா மக்கள்கிட்ட கேட்டு தான் வந்து அதை பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடி மக்களாட்சின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எங்கே இருக்குது சுவிட்சர்லாந்து கிரேக்க நகர அரசு இங்கே ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது சுவிட்சர்லாந்துலேயும் கிரேக்க நகர அரசுலேயும் இருக்குது இதுவே மறைமுக அக்கலா மக்களாட்சின்னா நம்ம இந்தியா தான் நம்ம இந்தியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இதிலலாம் வந்து மறைமுக மக்களாட்சி நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணுறதோடு நம்ம ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடுது அடுத்து நம்மளோட நலத்திட்டங்கள் அதான் என்னென்ன நமக்கு நடக்குது ஓகே ஒரு ரோடு போடுறதா இருந்தால் கூட நம்ம முடிவு பண்ணுறது இல்லை அங்கே அலகேட் பண்ணிவிடுவாங்க சட்டமன்றத்தில் அது நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் வார்டு மெம்பர்ஸோ இல்லைனா வந்து அவங்க பஞ்சாயத்து தலைவரோ அடுத்தடுத்து வரும் இல்லைங்களா படிப்படியாக வந்து அவங்க மூலயமா தான் என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம நேரடியாக அதில் இன்வால்வ் ஆக மாட்டோம் மறைமுக மக்களாட்சினா என்னன்னு புரிஞ்சுதா இந்தியா யூஎஸ்ஏ இங்கிலாந்து இங்கே வந்து மறைமுக மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சினா சுவிட்சர்லாந்தில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது நாட்டில் எந்த ஒரு விஷயம் நடக்கணுனாலும் மக்கள்கிட்ட கேட்டு பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடி மக்களாட்சி நம்ம பிரதிநிதியை செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் ப்ராசஸ்க்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னா அது மறைமுக மக்களாட்சி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா புரியலனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்து பாருங்கள் இந்தியாவில் மக்களாட்சி எந்த ஐந்து முக்கிய கொள்கையின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது இந்தியாவில் மக்களாட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஐந்து முக்கிய கொள்கையின் அடிப்படையில் இயங்குகிறதுன்னா இறையாண்மை சமதர்மம் மத சார்பின்மை அப்படிலாம் சமய சார்பின்மைன்னு சொல்லுவாங்க மக்களாட்சி குடியரசு இது எதில் இருக்கோ முகவரியில் இருக்கோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இறையாண்மை மிக்க சமதர்மம் சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு அப்படி தான் வந்து என்ன பிறக்கும் லைன்ஸ் வந்து ஃபார்மாக இருக்கணும் இதை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டு வந்து நம்மளை அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க எக்ஸாமில் அதனால் இந்த லைன் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்தியாவில் வந்து தேர்தல்கள் வந்து எப்படி இருக்குது கூட்டாட்சி முறையில் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் இந்தியாவில் தேர்தல்கள் வந்து கூட்டாட்சி முறையில் இருக்குது அதில் நடுவன் அரசுனா நாடாளுமன்றம் மாநில அரசுனா சட்டமன்றம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் என்னென்ன இருக்குது ஊராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேர்தல் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ சிஎம் சிஎம் தேர்தல் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தேர்தல்லாம் இருக்காது சிஎம்க்கு உண்டான ப்ராசஸ் அந்த தேர்தல்கள் மட்டும்தான் நடக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வந்து வேறு தேர்தல் நடத்துவாங்க ஊராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சிக்கு ஒரு செட் ஆஃப் தேர்தல் மாநில அரசுக்கு ஒரு தேர்தல் நடுவண் அரசுக்கு ஒரு தேர்தல்னு நமக்கு இருக்கும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவை இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவை வந்து கீழவையில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களை பெற்ற பிரதம அமைச்சரை நியமிப்பது வந்து குடியரசுத் தலைவர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மத்திய அரசு பார்க்கும்போதே பார்த்துருப்போம் அதாவது கீழவைனா மக்களவைன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே அது லோக்சபான்னு சொல்லுவோம் லோக்சபா கீழவை மக்களவை எல்லாமே ஒன்று தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்ம இப்போ தான் இப்போ முடித்தோம் ஓகேங்களா டென்த்து பாலிட்டியில் செகண்ட் லெசன் முடித்தோம் அதை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அதில் பிரதமரை யார் வந்து நியமிப்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்க குடியரசுத் தலைவருக்கே பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறது யார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அடுத்து பார்க்கலாங்களா நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகள் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகள் என்னென்ன ராஜ்யசபா மேலவைன்னு சொல்லுவாங்க அதான் ராஜ்யசபா மேலவை மாநிலங்களவை எல்லாம் ஒன்று லோக்சபா கீழவை மக்களவை எல்லாம் ஒன்று ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜ்யசபாவுக்கு எங்கேருந்து நம்ம உறுப்பினர்களை அனுப்புவோம் ஸ்டேட் எம்எல்ஏ யூனியன் டெரிட்டரி எம்எல்ஏ பன்னெண்டு பேரை குடியரசுத் தலைவரை வந்து சூஸ் பண்ணுவார் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த உறுப்பினர்கள் வந்து மாநிலங்களவையில் இருப்பாங்க ஸ்டேட் எம்எல்ஏ யூனியன் டெரிட்டரி எம்எல்ஏ தென் குடியரசுத் தலைவரால் ஒரு பன்னெண்டு பேர் சூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் டுவெல்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்சபா கீழவை மக்களவை இது எல்லாமே ஒன்று இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மக்களா மக்களால் வந்து செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சம்திங் வரும் மெம்பர்ஸ் ஓகேங்களா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணலாம் குடியரசுத் தலைவர் வந்து சூஸ் பண்ணலாம்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடத்தியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சி பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றில் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்தாம் மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டாம் மாதம் முடிச்சுருக்காங்க கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஃபோர் மந்த்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எலெக்ஷன்ஸ் வந்து நடத்தியிருக்காங்க அடுத்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் எப்போ நடந்தது ஆஃப்டர் சுதந்திரம் ஓகேங்களா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டூ ஃபிஃப்டி டூ பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்து செலெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1920 இதுவே வந்து சுதந்திரம் பெற்ற பிறகுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அடுத்து பாருங்கள் முதல் மக்களவை பொது தேர்தல் நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு இடங்களில் வெற்றி பெற்று எந்த கட்சி ஆட்சி அமைச்சு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஓகேங்களா மொத்தமாக வந்து அப்போது மக்களவையில் நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது சீட் இருந்திருக்கு அதில் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு எவ்வளோ இடம் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கா பாருங்கள் அவ்வளோ வந்து பெற்று இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆட்சியை அமைச்சிருக்காங்க அடுத்து சுதந்திர இந்தியாவில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு எல்லாருக்குமே தெரியும் சுதந்திர இந்தியாவில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் யார் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஒரு சமூகத்தை நிர்வகிக்கும் அமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அரசாங்கம் ஒரு சமூகத்தை நிர்வகிக்கும் அமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அரசாங்கம் அவ்வளோதாங்க லெசன் வந்து ஓவர் ஓகேங்களா லெசன் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா நான் இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ போயிட்டு புக்கில் படிக்காதவங்க கூட படித்து பாருங்கள் ஈஸியாக புரியும் கஷ்டமே கிடையாது பாலிட்டி ஜிஎஸ் பார்த்து நிறைய பேர் பயப்படுறீங்க பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இதில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் மொத்தமாக ஆட்சி அரசாங்க முறை பார்த்தோம் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் உயர்குடி ஆட்சி முடி ஆட்சி தனிநபர் ஆட்சி சிறுகுழு ஆட்சி அப்புறம் மத குருமார்கள் ஆட்சி மக்களாட்சினா என்ன குடியரசுனா என்ன அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகாத்மா காந்தி சொன்ன கூற்று அப்புறமா நாடாளுமன்ற அரசாங்க முறை அதிபர் அரசாங்க முறை எங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருப்போம் தேன் வந்து நேரடி மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சினா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் தேன் வந்து தேர்தல் முறை பார்த்தோம் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு செட் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் மாநில அரசில் ஒரு செட் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பில் ஒரு செட் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் இப்போ அடுத்து ராஜ்யசபா லோக்சபா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எதில் பார்த்துட்டோம் மத்திய அரசு படி டென்த்து பாலிட்டி படிக்கும் போதே பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா பாருங்கள் லெசன் ஒன்றுமே இல்லை சின்ன லெசன் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதனா புரியலாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த லெசன் நைன்த்து பாலிட்டி செகண்ட் லெசன் நடத்தும் போது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் உங்களை வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி தென் நம்ம சேனல் யாரும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து டெஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கு ஸ்டடி பிளான் கொடுத்துருக்கோம் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணி நிறைய பேர் எழுதிட்டுருக்காங்க டெஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணணும் டெஸ்ட்டு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் இயர் வேலை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணாவே ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சிலபஸ் கவர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் காமலேயும் வந்து லிங்க் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா தென் ஹண்ட்ரட் டேஸ் டெஸ்ட் பிளான் ஜிஎஸ்க்கும் தமிழுக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ப்ளே லிஸ்ட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணுங்கள் நிறைய வீடியோஸ் போயிட்டுருக்கு அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்